हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की तो बच्चों क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर हमने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारा डिटेल ऑलरेडी बताया हुआ है जिसमें हमने एडम स्मिथ रिकार्डो और माल्थस की थ्योरी के थ्रू आपको पूरा समझाने का कोशिश की तो अब हम एक तरीके से कंक्लूजन निकाल रहे हैं तीनों ही इकोनॉमिस्ट का और साथ ही साथ हम आपको इसको मैथमेटिकली टर्मोलॉजी का भी यूज़ करके आपको बताएंगे तो बच्चों टोटल हम इस पूरे के पूरे टॉपिक पर दो वीडियो बनाने वाले हैं तो पहले वीडियो में हम आपको बताएंगे थ्योरिकली कि किस तरीके से सारे के सारे क्लासिकल मॉडल का व्यू था और दूसरी वीडियो में हम आपको एक मैथमेटिकली इक्वेशन के थ्रू इसको बताएंगे किस तरीके से उन्होंने जो स्टेटनरी स्टेट है उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस वीडियो में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मॉडल की तो उनका जो आर्थिक विचार था यानी कि जो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का विचार था उसमें सबसे पहला है नंबर वन लेजिस फेयर इकोनॉमी देखिए लेजिस फेयर इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर ये है कि वो ये मानते थे कि फ्री ट्रेड होना चाहिए यानी कि गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर पर इसका मतलब उन्होंने एक तरीके से परफेक्ट कंपटीशन जो है उसकी कल्पना की और उन्होंने माना था कि जो व्यक्ति फ्री होगा यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो पॉसिबल हो पाएगा यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री कर दिया जाए तो इस तरीके से उनका पूरा का पूरा जो विचार था वो फ्री इकोनॉमी पर बेस था हालांकि उनका ये भी मानना था कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो केवल शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पर इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उन पर इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर इन सब के लिए तो गवर्नमेंट का उन्होंने भी रोल माना था लेकिन बाकी की चीज़ों के लिए प्राइवेट सेक्टर को फ्री करना ही उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी माना इसके अलावा बच्चों उनका जो विचार था वो ये था कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है फिजिकल कैपिटल यानी कि अगर मेरा मतलब यहाँ पे ये यह है कि उनका ये मानना था सॉरी सेकंड पॉइंट में कि फिजिकल आउटपुट को बढ़ाना ही डेवलपमेंट है यानी कि उनका जो पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो इस बात पर बेस्ड है किस तरीके से फिजिकल आउटपुट यानी कि टोटल आउटपुट की हम बात कर रहे हैं या आप ये कह सकते हो कि अगर आप गुड्स का उत्पादन कर रहे हो तो किस तरीके से गुड्स को उत्पादन को बढ़ाया जाए यही उनका पूरा का पूरा फिलोसफी थी या पूरा का पूरा कंसेप्ट था और उन्होंने कहा यह भी मानना था कि जो ग्रोथ है वो एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है धीरे धीरे लगातार चलने वाली प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि आपने कोई एफर्ट किया और आज ही डेवलपमेंट हो गया बल्कि क्यूमुलेटिव प्रोसेस का मतलब यहाँ पर ये यह बताने की कोशिश की जा रही है कि एक बार में होने पर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार ये शुरू होगा और धीरे 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 क्यूमुलेटिव फॉर्म में आगे बढ़ता रहेगा और इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कैपिटल एकोमोलेशन है बच्चों कैपिटल एकोमोलेशन का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल तो चेंज इन कैपिटल जो है वो निर्भर करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है प्रॉफिट पर प्रॉफिट डिपेंड करता है कि कितना आप जो वेज है वो दे रहे हो तो इस तरीके से जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कैपिटल एकोमोनेशन यानी कि ये पूरी की पूरी जो ट्रेडिशनल थ्योरी है ये बात करती है किस तरीके से कैपिटल एकोमोनेशन होगा और कैपिटल एकोमोनेशन के थ्रू ही उन्होंने बल्कि कैपिटल एकोमोनेशन को उन्होंने इंजन ऑफ ग्रोथ कहा यानी कि बिना कैपिटल एकोमोनेशन के ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इसके अलावा उन्होंने टेक्नोलॉजी पर भी जोड़ दिया यानी कि टेक्नोलॉजी मतलब नई टेक्नोलॉजी नया इनोवेशन इन सब के लिए चाहिए पूंजी जिसके लिए सेविंग जरूरी है आउटपुट जरूरी है तो इस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी थ्योरी को समझाने की कोशिश की जो कि हम ऑलरेडी अपने आगे वाली वीडियो में ऑलरेडी हम समझ चुके हैं इसके अलावा बच्चों उनका ये मानना था कि जो ग्रोथ है ठीक है जो जो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे पॉपुलेशन भी ग्रो करेगी लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केयर हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो घटेगा और प्रॉफिट घटने की वजह से ही एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा और एक कैपिटल फॉर्मेशन कम होने की वजह से स्टेशनरी स्टेट आएगी क्योंकि जो प्रॉफिट की जो टेंडेंसी होती है वो प्रॉफिट की जो टेंडेंसी होती है वो प्रॉफिट के घटने की ही होती है जिसकी वजह से स्टेशनरी स्टेज आ जाएगा तो बच्चों स्टेशनरी स्टेज के ऊपर हमने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है वीडियो के थ्रू एक बार आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिए उसी चीज़ को हमने ऑलरेडी रिकॉर्डो वाले थ्योरी में आपको ये डायग्राम को हमने बोर्ड पे समझाया हुआ है ठीक है तो इस डायग्राम में आपको एक बार देख रहेंगे मैं भी डायग्राम आपको देख के ही बता रहा हूँ ठीक है तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पे वर्किंग ऑफ पॉपुलेशन लिया यानी कि ये वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं या काम कर रहे वर्किंग पॉपुलेशन है ठीक है वाई एक्सिस पर हमने टोटल आउटपुट लिया है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं P पर P का मतलब होता है और P डैश P1 और P डैश में दोनों में फर्क है P डैश का मतलब है कि
ठीक है तो जो ओ है वो सब्सटेंस लेवल ऑफ वेज है यानी कि ये दिखा रहा है कि आपको कितना पैसा अपने एम्प्लॉयज़ को देना पड़ेगा तो अगर मान लीजिए आप आर लोगों से काम करवाते हो ठीक है तो टोटल जो आपका आउटपुट होगा वो होगा पी वन आर वन के बराबर जिसमें से एस वन और आर वन जो है वो लेबर को सैलरी के रूप में दे दिया जाएगा और पी वन एस वन जो है वो आपको प्रॉफिट बचेगा अब इस प्रॉफिट से आप क्या करोगे क्यूमिनेटिव करोगे यानी कि दोबारा से उस प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट करोगे इसकी वजह से क्या होगा अब आपका जो कैपिटल अब आपको पहले से ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू हो रहा है ठीक है इसका मतलब आपका आउटपुट पहले से कम होगा लेकिन अब इसका मतलब आपका आउटपुट अब कितना लेवल पर पहुंच गया आपका आउटपुट हो गया पी टू पी लेवल पे यानी कि पी टू आर टू आउटपुट लेवल है जिसमें से एस टू और आर टू जो है आप क्या दे रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे हो जबकि पी टू एस टू आपका प्रॉफिट होगा इसी तरीके से जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते चले जाओगे आप देख पा रहे हो कि आपका आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट बढ़ने की स्पीड कम हो रही है यानी डिमनिसी रिटर्न की वजह से और साथ ही साथ आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो भी घट रहा है डब्ल्यू लेवल पर आने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो हो जाएगा जिसको उन्होंने स्टेशनरी स्टेज कहा इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेज के बाद अगर क्योंकि सारा का सारा मोटिवेशन खत्म हो चुका है क्योंकि प्रॉफिट जीरो है इसलिए इस केस में जितना भी डब्ल्यू वी है ठीक है ये आउटपुट ये सारा का सारा एज अ सैलरी में जा रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट जीरो होने की वजह से एक तरीके से स्टेशनरी स्टेज आएगी जहाँ पर जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ना बंद हो जाएगा पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो जाएगी वे सैलरी नहीं बढ़ेगी इस तरीके की चीज़ों का सामना हमें करना पड़ेगा तो बच्चों यही थ्योरी है पूरी की पूरी अगली वीडियो में हम इसको बताएंगे किस तरीके से उन्होंने अपने इक्वेशन के थ्रू इस बात को प्रूव की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू